今、イリアの辺りに来ていて今日はホテルに宿泊しますベッセルイン上野イリアですね上野って名前がついてるけど多分、最寄りは JR だと大石谷の方が近いんじゃないかなって感じですねちょっと歩いてきたんで分かんないですけどただ地下鉄だと日比谷線のイリアが近そうですではチェックインしてこようと思います路地1本入ったようなところですねフロントはちょうどここですホテル自体はそんな大きくないのかなチェックインしてきました今回部屋が8階ですね9階建ての8階なんで結構上ですこんかい宿泊予約した際っていうのが部屋がハイフロアシングルみたいな名前にしたの部屋なんですよね普通のシングルより200円高いけど高層階みたいな感じでまあ200円ぐらいならいいかと思って払っちゃいました広いですね以前岡山かなって泊まったことがあるんですけどそこよりかなり広く見えますポットとかお茶とかもあって冷蔵庫もある感じですねチェックインの際になんか名刺をホテルの人に預ければ水1本無料みたいなのがあったんでまあ、自分の場合まだ大学生なんでね名刺とかないんでなんか損した気分になったんですけど大浴場とかはなくて客室のユニットバスですねビジネスホテルのよくあるやつって感じですアメニティとかはフロント脇に置いてあるって言ってたんで後で取りに行こうと思います部屋からの眺めですけどスカイツリーがすごい綺麗に見えますねやっぱカメラだとちょっと厳しいかな映像が少し荒れてる乱れてるかもしれないですけど肉眼だとかなりはっきり綺麗に青く見えてますこの辺り住宅地なんで部屋が8階とかだと思うんですけど綺麗に見えますね今回はロングスティープランですねいわゆる明日の19時まで部屋に滞在することができるプランで予約して料金がいくらだったかな多分9000円ぐらいだったと思いますそこからリラックスのクーポンで3000円引きで多分払ったの6000円前後だったかなと思いますこの後は和菓子食べることもなんかウェルカムサービス的なので和菓子食べれてお茶漬けも食べれてで飲み物は基本的にずっとかな14時から23時までできるみたいなんでいいですねお茶漬けも美味しかったですねあれが無料なのは地味に嬉しいです晩ご飯ん外で食べなくて全然大丈夫なんでねで部屋戻ったらスカイツリーっていうのは今10時過ぎぐらいなんですけどライト消えるんですね知らなかったさっきもっと写真撮ればよかったちょっと後悔してますあー朝食はなんか海鮮丼みたいな感じで書いてありましたね一応ビュッフェみたいになってるんですけど以前泊まったベッセルインも確か海鮮丼だった気がするんですけどねここじゃないんですけどまあ楽しみですいま朝の6時半ぐらいですねで着替えて朝ごはん食べに行こうと思います
今の時間っていうのがラウンジで1階の和菓子が提供されている時間なんでそこでお茶飲みながら少し食べてゆっくりしてようと思って下行ったんですけどなんかおばちゃんたちがほぼ公民館みたいな感じで集まってギャーギャー騒いでるんですよねもうもちろんマスクなんか全然してないしなんか昨日も泊まってる時に結構家族連れとかがこう席とか勝手にガチャガチャ動かして大声で喋ってみたいなのだったりうーんって感じはするんですけどサービス自体はいいんですよしそこにホテルの人がずっといるわけじゃないんでもうこれは泊まってる人のモラルっていうかなんですけどねな,なんだかなって感じはしてます正直まあなんで部屋にコーヒーだけ持って帰ってきて客室内でゆっくり過ごそうと思います9時7時までか7時まで入れるんでまあ6時ぐらいかな6時ぐらいに6時6時半ぐらいに出ようかなとは思ってんですけどそれまでもう部屋でゆっくりしてようと思いますすいませんスーパーのバイウーバーですーはいなんでか知んないけどウーバーイーツでローソンとかスーパーとかそういうコンビニとかスーパーとかで使える1000円以上の買い物で2000円引きになるクーポンみたいなのが配布されててそれを使って東部ストアだったかなスーパーでピザ注文しましたそれとは別にさっきそのクーポンっていうのが1人2回使えるみたいな感じで別にローソンで飲み物買って注文してそれも受け取ったりとかして今日の昼ご飯兼晩ご飯にしようと思いますピザ美味しそうめっちゃ美味しそうですそしてもちろんコーラもめっちゃ美味しそうこれ両方っていうかまあ全部無料ですからねすごいクーポンでしたもうすぐ6時とかでそろそろチェックアウトしようかなと思いますホテルでダラダラ今日も過ごしてましたただ外もしかしたら雨降ってるかもしれないですねこれ道路が濡れてるさっき外歩いた時降ってなかったのにああでこ部屋からこうやってスカイツリー正面なんですごいっすよねめっちゃ綺麗です普段東京にももちろん住んでてスカイツリーがあってまあ見えるけどそんな意識したことなかったんでいいですね場所も入り屋のあたりって何があるんだろうってやっぱまあ周り住宅地しかないんですけどまあ上の駅まで地下鉄で一駅だし、まあ、地下鉄乗れば東京中どこでも行けるんでね、まあ、それほど観光に不便ってこともないと思うしやっぱベッセルインって以前岡山じゃなくて広島でしたね広島で泊まった時にもやっぱ食事美味しかったしいいですねこれはやっぱどこで泊まっても安心できてレベル高いいいホテルですねではチェックアウトしてこようと思います。